வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குரு பயிற்சி இன்னைக்கு தான் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு குரு பயிற்சி நடந்த உடனே அந்த குரு பயிற்சியோட இந்த வருடத்தோட பலன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மேஷ ராசி பன்னெண்டு ராசிகளில் முதல் ராசி மேஷ ராசி இல்லையா அந்த மேஷ ராசிக்கு இந்த வருடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து தான் இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பதிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கான எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுடைய தொழில் வியாபாரம் பொருளாதாரம் குடும்பம் கல்வி பற்றி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் சொல்லப்படுற சில பரிகாரங்களை நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இந்த வருடம் ரொம்ப சிறப்பாகவே அமையும் ஸோ இப்போ மேஷராசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதி அக்டோபர் நாலாம் தேதி வாக்கியப்படியும் அக்டோபர் பாதம் பதினொன்றாம் தேதி அன்று திருக்கணித பஞ்சாகப்படியும் குரு பகவான் துளா ராசியிலேருந்து விருச்சக ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி அடைகிறார் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்யும் குரு பகவான் எட்டாம் இடத்திற்கு செல்கிறார் அதாவது எட்டாம் இடம் சுபஸ்தானமாக கருவதற்கு கருதுவதற்கு இல்லை குரு பகவான் பன்னெண்டாம் இடம் இரண்டாம் இடம் மற்றும் நான்காம் இடத்தை பார்வையிடுகிறார் இரண்டாம் இடம் பண விரைவினையும் குடும்ப சந்தோஷத்தையும் குறிக்கும் நான்காம் இடம் சுகஸ்தானமும் பன்னிரெண்டாம் இடம் விரயஸ்தானமும் ஆகும் இந்த கோச்சாரத்தினால் வரும் பலன்களை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தொழில் வியாபாரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கூடுமானவரை இந்த காலகட்டத்தில் கூடுதல் பணியை தானாக முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் ஏன்னா நடப்பு வேலைகளை முடிப்பதே சற்று சிரமமாக இருக்கும் அனாவசியமாக சில வீண் பழிகளை சுமத்தலாம் இது பொறுமையை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் வேலை மாற்றத்திற்கும் இடம் உண்டு சோம்பே திருதரத்தை முற்றிலும் தவிர்க்கவும் ஏனென்றால் மேலதிகாரிகள் தங்களை இக்காலகட்டத்தில் கூர்ந்து கவனிக்க கூடும் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் ஆஃபீஸில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுடைய சுப்பீரியர்ஸ் உங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வியாபார நடவடிக்கைகள் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தும் குறித்த காலத்தில் வேலையை முடித்து தருவது சிரமமாக இருக்கும் இதனால் மன அழுத்தம் உண்டாகும் சரிங்களா உங்களுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் எதிர்பாராத மரமாத்து பராமரிப்பு செலவுகள் தேவையில்லாமல் வரும் அவசரப்பட்டு முதலீடுகளில் இறங்க வேண்டாம் முதலீடு நிபுணர்களின் ஆலோசனை பெற்ற பின் முதலீடு செய்யவும் சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கு இடம் உண்டு எதற்கும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை ஊர்ஜிதம் செய்த பின் முதலீடுகளை மேற்கொண்டால் மாத வரவு செலவு கணக்கில் பற்றாக்குறை இருக்காது குடும்ப சூழ்நிலை பத்து பத் பொறுத்த வரைக்கும் கூடுமானவரை நட்புணர்வர்களோடு உறவுகளை பராமரிக்கவும் வீட்டில் சற்று கடுமையான சூழல்களும் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடும் உங்களுடைய சாணக்கியத்தனத்தால் மட்டுமே உறவுகளை உறவுகளை பராமரிக்க முடியும் வீட்டு தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் தனி கவனம் செலுத்தவும் உங்கள் ஃபேமிலியை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களிடையே தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும் படிப்பில் நல்ல கவனம் இருக்கும் அயல்நாட்டு அழைப்புகளுக்கும் இடம் உண்டு பொக்கிஷமான அறிவு விருத்துக்கு இடம் உண்டு காதல் மற்றும் திருமணம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா காதலர்களுக்கிடையே சிறு சிறு மனப்பிணக்கு ஏற்படலாம் கூடுமானவரை வெளிப்படையாக செயல்படுவது நல்லது வாழ்க்கை துணைக்காக போதுமான நேரம் ஒதுக்கவும் இடையிடையே சிறு மயணங்கள் மேற்கொண்டு உறவுகளை வறுப்ப வலுப்படுத்துவது நல்லது ஆரோக்கியம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உணவு நேரங்களில் வேலை தப்பாமல் இருப்பது நல்லது ஏனென்றால் அஜீரண கோளாறுகள் தென்படுகின்றது இயற்கை உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்வது நல்லது உடற்பயிற்சியை தவிரா தவறாது மேற்கொள்ளவும் சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்படும் மருத்துவ ஆலோசனைகள் பெரிய ஆபத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும் மொத்தத்தில் இந்த கோச்சாரமானது கீழ்கண்ட பலன்களை அளிக்கும் பணிகளில் தாமதம் நடக்கும் உங்களுக்கு செலவுகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அஜீரணங்கள் கோளாறுகள் உடல் வகையில் உடல் பாதைகளில் ஏற்படும் பொருளாதார இடர்பாடு அதிகமாக இருக்கும் கடன் வாங்குவதை தயவு செய்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப தவிர்த்துருங்க இது வந்து கடன் மட்டும் தயவு செய்து வாங்கிடாதீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கொஞ்சம் அனுசரித்து போங்க விட்டு கொடுத்து போங்க இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக சொல்லப்படுற குரு பயிற்சியோட பலன்கள் வியாழக்கிழமைகளில் கல்வி உபகரணங்களை ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு தானமாக கொடுப்பது நல்லது தினந்தோறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் பிரகஸ்பதியே நமக என்ன பாராயணம் செய்யவும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறையானும் குரு பகவானுக்கு ஒரு ஹோமம் செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் நன்மையாக முடியும் இது தவிர்த்து இன்னொரு பரிகாரம் இருக்குங்க வியாழக்கிழமை தோறும் குரு பகவானையும் தட்சிணாமூர்த்தியும் கொண்ட கடகளை மாலை சாற்றி மஞ்சள் நிற பூக்களை சமர்ப்பித்து நெய் தீபம் ஏற்றுவது சிறந்த பரிகாரமாகும் சனி பகவானுக்கும் சனிக்கிழமைகளை எல் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது நல்லது தினந்தோறும் விநாயக பெருமானை வழிபட்டு வர நல்ல நன்மைகள் கிடைக்கும் 
இது எல்லாமே மேஷ ராசிக்கான பலன்கள் இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு மாதத்தில் எந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான மாதமாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த பதிவில் சொல்ல போகிறோம் எந்த வாரத்தில் எந்த மாதிரி வேலைகள் செஞ்சால் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குன்றதெல்லாம் அடுத்த பதிவில் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது மாத வாரியான ஒரு பலன்களையும் நம்ம கொடுக்க இருக்கோம் அதுவும் நீங்கள் வந்து அடுத்த பதிவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி என்பர்களே வணக்கம்